we have to have 2% inflation in order to have economic growth. Who, where's the proof of this? Central banks are beginning to lose control because of the advent of cryptocurrencies, the new birth of emerging markets. Uh, the US dollar, just like what happened to the pound sterling, will lose its place. 네, 전 세계 석학과 구루들을 찾아서 그들의 지혜를 들어보는 시간 글로벌 머니토 오늘도 시작해 보겠습니다. 오늘도 중앙일보의 강남규 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 강남규입니다. 자, 오늘 오늘 모실 분도 어, 꽤 유명한 분이에요. 그렇죠. 음, 마크 모비우스. 마크 모비우스. 우리나라 사람들에게 마크 모비우스는 아시아 금융 위기 이후에 서방 투자자의 어떤 뭐랄까 상징으로 인식이 돼 있습니다. 그러나 음. 서방 투자자의 눈에 마크 모비우스는 이렇게 불리거든요. 어, 신흥 시장의 피리 부는 사나이. 우리 독일의 전래 동화 보면은 음. 그한 사나이가 마을에 나타나서 피리를 부니까 아이들이 줄줄줄 따라가지 않습니까? 음. 실제로 서방 투자자들이 우리가 생각하기에 신흥 시장 투자, 이머징 마켓 투자는 언제부터 했을까요? 실제로는 1980년대 중후반부터예요. 음, 신흥 시장이라면 예를 들면 어떤 나라들이에요? 네, 정확하게 한국, 음, 그 다음에 그, 중국, 예. 어, 그 다음에 이제 남아 남아프리카 공화하고 음. 일반적으로 그 신흥 시장 투자를 굉장히 리스키하기 때문에 꺼려했었는데 서방 투자자들에게 신흥 시장 투자를 이끌어준 음. 어, 그 서방 투자자들 신흥 시장으로 이끌어준 어, 개척자 가운데 한 명이 마크 모비우스입니다. 그래서 오늘 그 사람이 보는 한국 시장을 포함한 신흥 시장의 어떤 미래와 전망, 현재와 미래 이걸 좀 한번 집, 집중적으로 물어보고자 인터뷰를 안 요청했습니다. 안 그래도 뭐 최근은 미국 시장, 뭐 그렇죠? 중국 시장, 뭐이 정도가 음. 투자의 보통 이제 포커스였고 그 동안 코로나 19 때문에 신흥 시장은 오히려 피해를 더 많이 받아서 그렇죠. 그 동안 우리의 시계에서 벗어나 있었는데 요즘 다시 이제 분위기가 바뀌면서. 네. 언택에서 컨택으로 바뀌고 네. 또뭐 성장주가 다시 어 실적이 동반되는 가치주로 우리 네. 그 투자의 패턴이 바뀌면서 이머징 마켓도 꽤 다시 한번 관심권에 들어오고 있어요. 그렇죠. 그런 차원에서도 어 이머징 마켓에 대해서 어떻게 생각하는지 어 사실은 뭐 어떻게 생각하는지라고 하면 뭐 뾰족한 정답이 없겠습니다만은 우리 사실 우리 우리 직설적인 질문이 있지 않습니까 기자들이 하는 음. 어디다 많이 투자했습니까? 네, <웃음> 저는 최근에 어디다 투자한 음. 걸로 알고 있는데 어떻습 예. 왜 그런 왜 그렇게 많이 투자했습니까? 음. 이 질문을 많이 던져보고자 그렇겠죠. 어, 저희가 이 글로벌 머니톡 시작할 때전 세계 석학과 구루들을 찾아서 떠난다고를 말씀드렸는데 어, 그들의 말을 추종하기 위해서가 아니라 그들은 어떤 그렇죠. 생각을 하는지 알기 위해서 어, 그래야 그들과 반대 방향으로 가더라도 우리가 알고 가야 되니까 어, 이것저것. 한번 다 살펴보기 위해서 어, 노크해 보는 그런 코너입니다. 오케이. 오늘 마크 모비우스 그러면 저희가 영상으로 연결해서 어, 궁금한 것좀 인터뷰 좀 진행해 보도록 하죠. 모비우스 박사님, 아 안녕하세요. 네. 지금 현재 두바이에 머물고 계신 걸로 알고 있는데 두바이 상황이 어떻습니까? Oh, it's very nice here because uh, we can go anywhere we want. We can go to the theater, we can go to restaurants, we can walk around. Uh, but of course, we have to wear masks. 아 거기 마스크는 어떻게? 그 의무적으로 써야 해요? 어떻습니까, 거기는? Yes, mandatory. 사실 한국 투자자에게 모비우스 박사는 그 템플턴 자산 운용의 멤버로 기억이 되고 있습니다. 근데 최근에 자산 운용사를 설립한 걸로 알고 있는데 그 어떤 회사인가요, 그 회사가? Uh, the name of the firm is Mobius Capital Partners, and we have a fund in uh, London, uh, listed on the London Stock Exchange, and a fund in Luxembourg. So we have two funds uh, now, and we hope to uh, do something in the U.S. soon. 그 펀드의 성격이 어떻습니까? 사모 펀드입니까? 아니면은 기업 경영에 적극적으로 참여하는 어, 행동주의 펀드입니까? Uh, no, it's public equity. Public equity, uh, but the emphasis is on the uh, ESG and the culture. Uh, we call ESG plus C, uh, and we very much uh, engage. with the companies in which we are investing to improve their corporate governance and their environmental and social uh, behavior. 아, 그렇다라면은 그 투자 철학과 전략에 대해서 좀 설명 좀더 자세히 설명을 좀해 주셔야 될것 같습니다. Yeah, that's right. We are active 
but acted in a very, uh, how can I say, friendly way. In other words, we, we are not aggressive. We work uh, in cooperation with the company. Mm. And it's, it's working very well because uh, last year, uh, our fund went up by 19%. So we had good returns. Uh, emerging markets, we're focused on emerging markets. So we're invested uh, all over the emerging market world in Asia, in Africa, in Latin America. 일반적인 투자 얘기로 돌아가서 신흥 시장의 개척자로서 요즘 신흥 시장이 어떻게 보이나요? 그러니까 어떤 그 분수령, 어떤 변곡점을 맞고 있다고 느끼십니까? 어떻습니까? Oh, big, big change is amazing change. Uh, when we started in 1987, uh, we were able to invest in only six countries. Uh, in those days, we couldn't invest in Korea. Uh, we couldn't invest in Taiwan. Uh, and of course, most countries were closed because of foreign exchange controls, uh, because there was no stock market or because uh, there were certain restrictions. Uh, and now uh, we're invested in over 50 countries around the world. We can invest actually in many, many more countries. So, and you can see the transformation in Korea. In uh, 1987, uh, the Korean market was not open to foreign investment. Now the Korean market is widely open and we've invested in Korea uh, consistently. So big, big changes have taken place. Uh, Mobius 박사, 최근에, 사실 최근 10년 동안 신흥시장은 신흥시장 수익률이 사실 그 미국의 스탠다드 어, S&P 500 지수와 견저 상당히 그 낮았습니다. 어떻습니까? 앞으로는 어떻게 될것 같습니까? 좀 이번에는 어, 어, 신흥시장 성과가 미국 시장 투자 성과보다도 높을까요? 어떨까요? Uh, yes, I think now it's beginning to outperform. As you know, recently emerging markets have outperformed. Uh, but you must remember that uh, the measurement, the S&P uh, and other indices are probably no longer a good comparison for the simple reason that many of the S&P companies are gradually becoming emerging market companies. Uh, the reason why I say that is that, let's take, for example, uh, Apple. And now, what percent of Apple's earnings are coming from China, India, Korea, Taiwan, all these emerging markets are huge markets for American companies like Apple, Microsoft, so forth. So uh, a lot of the growth of these companies has come not from the US market, not from the European market, but from emerging markets. So uh, it's now kind of an anomaly that we measure uh, the <laughs> emerging markets index against the S&P or uh, US index, because the US index in many ways is an emerging market index as well. 모비오스 박사님, 그 조금 전에 이머징 마켓이 점점 더 S&P 500 기업들의 활동 영역이 되고 있다는 쪽으로 말씀해 주신 것 같습니다. 어, 근데 그렇다면, 그렇다면 우리는 투자자 입장에서 이머징 마켓에 점점 더 많이 진출하는 S&P 500 기업에 투자를 해야 됩니까? 아니면 이머징 마켓에 미미 존재하고 있는 현지 로컬 기업을 투자를 해야 되겠습니까? 어떤 게좀더 투자 성과가 좋, 좋을까요? Well, you get, really got to invest in both, in both of them. Uh, it's a good idea to look at both. Uh, and one of the uh, very important points for investors is that you must look globally. In other words, don't restrict yourself in any way to one country or one sector, uh, look globally for investment bargains. So uh, let's take the technology sector. Okay, Apple is fine. Uh, and you can go to Microsoft and some of these other big tech companies. But don't forget in Korea itself, there's some terrific tech companies in Taiwan. For example, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing is the largest in the world. Uh, so I think you've got to look at both sides and pick the best of all those uh, choices. 무엇부터 공부해야 될지 어떤 자료와 정보를 봐야 되는지 아직도 헷갈리시나요? 포스트 코로나 시대에 방황하는 20대부터 본업에서도 투자에서도 성과를 내고 싶은 30대, 노후를 준비하는 40대 50대까지 주식 투자의 세계에 입문하신 분들을 위해서 3프로 TV가 준비했습니다. 3프로 TV 주식 대학 봄 학기 초보 투자자들의 멘토 염블리의 친절한 주식 기초 교육 
어떤 기업이 돈을 잘 벌고 있는지 확인하는 법부터 증권사 리포트, 기술적 분석을 통해서 수익을 내는 법까지 염블리, 염승원 부장과 함께 한 발자국씩 나아가면서 평생 투자의 기초를 탄탄하게 다지는 시간이 될 겁니다. 3프로TV가 염블리의 친절한 주식 기초 교육과 함께 여러분의 성공 투자를 응원하겠습니다. 영상 아래 링크를 통해서 강의를 신청하실 수 있습니다. 모비우스 박사님 사실 그 한국의 개미 투자자들 개인 투자자들이 최근에 지난해 3월 이후에 미국 주식을 많이 샀습니다. 어떻습니까? 신흥시장 개척자 입장에서 어, 한국의 개미 투자들 개인 투자자들이 어, 미국 시장에 많이 노출돼 있는 이런 현상에 대해서 어떻게 보시나요? Uh, I think uh, the American market is quite attractive to investors around the world because it is very liquid and very broad. So you can find many, many companies there. But you must remember that the American market does not uh, hold uh, many, many companies that are in other markets around the world. For example, let's take Korea. How many companies, Korean companies, are listed in America? There are many that are not. So, and the same thing is true of China, the same thing is true of uh, Taiwan, of uh, Turkey, of South Africa, and so forth. So, uh, the investors in Korea must look globally. Of course, the American market is very important, no question about that. But uh, they should not hesitate to take a global view and look at markets around the world. Look for the best investment bargains. And I remember recently we were sitting with a, a German client. And the German climate said, gee, emerging markets are so risky. There's a lot of uh, crime, a lot of embezzlement and so forth. I said, how about Wirecard? Are you familiar with Wirecard? <laughs> They said, oh, yeah. Well, that was, that, that was the Austrians. It wasn't the Germans. <laughs> so every country has this problem. Uh, you must remember the Chinese market is a big market. It's, a, it's a very many listed companies, many, many companies operating in China. And of course, you are going to find cases of uh, problems with fraud, with uh, embezzlement, with uh, certain crimes, commercial crimes in, in China, just like you'll find anywhere in the world, whether it be the US, Korea, or other places. So you must put this in perspective and realize that uh, The Chinese companies, by and large, are very well run and do pay attention to corporate governance. In fact, the government is putting more and more emphasis on governance of, uh, of the Chinese companies. So uh, I find that this is not a big, big problem, uh, but we must realize, and the reason why we do intensive research is that there will be problems from time to time. And if you're an investor, you have to be aware of any such risks going forward. 최근 설립한 펀드의 상당 부분이 펀드 자산의 상당 부분이 어, 인도 주식에 투자되어 있는 걸로 알고 있습니다. 왜 인도에 끌리셨을까요? Well, actually, uh, the reason why it's, uh, it's the biggest now is because the performance has been so good. The stock prices of the Indian companies that we hold went up faster than stock prices in other companies that we invest. So uh, that was really the reason why we're big in India. But also, we consider India <clears throat> to be growing very fast in the future. They will become a, a big leader in manufacturing, in technology, and in other areas. So I believe that the Indian market is going to hold a great deal of promise going forward. And if you uh, look at many of the big Indian companies, you'll find that they're becoming world leaders. And more importantly, uh, Korean companies realize that India is important and they are going into India to establish factories, to sell and so forth. I believe so. It's very important for Korean investors to pay attention to emerging markets and invest in emerging markets, uh, particularly the fast growing countries like India. Um, and also look at not only individual um, stocks, but funds that invest in emerging markets. There's a new cycle, I believe, it's true. I think after underperformance in the last 10 years, we're now seeing a new cycle, a new birth of emerging markets, which is very, very good.
예, 그러면 닥터 모비우스께서 생각하시는 한국 시장에 대한 전망은 어떻습니까? Uh, Korea is very well positioned because, uh, of course, the Korean uh, uh, government and the Korean people handled the COVID crisis very well. Uh, they were very disciplined in uh, solving the problem. Uh, so I would say Korea is in a very excellent position uh, to recover from the COVID crisis. 한국인 인터뷰라고 해서 꽤 칭찬을 꽤 해주신 것 같은데 그렇다면 보시기에 한국 주식 시장 약점 내지는 위크 포인트는 어떤 걸로 어, 이해를 하고 계세요? Well, I would say the uh, weak point for Korea is on the governance issue. Uh, corporate governance has to be improved in Korea. And now, of course, a great deal of improvement has already taken place uh, because of the reforms instituted by the government. Uh, but uh, still more has to be done. We'd like to see more diversity uh, in the managements of the Korean companies and the board of directors. Uh, so they're, they're getting there, but I would say that would be the one point that has to be improved in Korea. Well, uh, one of the things we found out um, that over the years, in order to reduce risk, we had to pay attention to the environmental, social, and governance factors, the ESG. But of course, in those days, people didn't call it ESG. They just called it risk control. So uh, it's no surprise that companies that are doing well in ESG tend to perform better. So that's the reason why our uh, emphasis is on ESG, because not only uh, is it good for the society, but more importantly, it's good for the shareholders, because the shareholders benefit from the better performance of the company. 그 과거 역사를 보면은 투자 역사를 보면은 대단히 수익률을 고수익을 추구하는 펀드 매니저였습니다. 음. 그래서 특히 신흥 시장에 많은 자산 많은 자본을 투자를 했고요. 그런데 왜 갑자기 이제 와 가지고 그 ESG라는 테마에 관심을 갖게 됐는지 그 배경이 좀 궁금합니다. Since I started the very first Emerging Markets Fund in 1987, um, I was immediately confronted with the problems of ESG, of environmental, social, and governance. So when I was investing, I became very, very aware of the need to pay attention to these factors. And more importantly, the incredible growth that I witnessed in the emerging markets uh, came to the fore and highlighted the issues Uh, that we confront in ESG. So it's been part of my philosophy from the very beginning. Uh, to give you an example, if you look at the E, the environmental side, you'll see that uh, even companies that look like they uh, are not involved in polluting the environment actually have an indirect uh, benefit. So for example, we have a software company invested in India And that company, uh, in order to save the environment, has installed solar panels on the roof of their company in order to generate electricity uh, safely and efficiently and cleanly. So that's an example of where a company can do a very good job on the environment, even though they may not seem to be polluting the environment at all. Uh, on the social side, uh, we've also found that uh, a company, for example, We know one company in Bangladesh that established a factory in an area which was rather uh, downtrodden and underdeveloped. And what they did when they built the factory, they also built a school and they also built a hospital so that the people in the society and the community could benefit from the company's uh, development. And of course they were providing jobs for people. On the governance side, what we try to do is encourage companies to have a diverse uh, board of governance, for example. So very often we will recommend that they add a woman to the board uh, to get another view of the society. So that's the kind of thing that we are doing. ESG에 대해서 한 가지 좀더 궁금한 질문을 드리자면, 박사님, 그 ESG 활동은 어, 더 비싼 이른바 기업 입장에서 보면 코스트가 더 드는 활동 아니겠습니까? 예를 들면 멀쩡한 그 사업의 
그 지붕에 예를 들어 주셨듯이 솔라 패널을 붙이려면 그조차 추가 비용이 드는 것이고 사회 활동을 위해서 학교나 병원을 지으려면 그조차 비용이 드는 것인데 그렇게 비용이 드는 활동이 왜 기업의 그 수익성을 높여 준다는 뜻이 될까요? <웃음> Uh, that's a very good question. Uh, uh, you must remember that all the companies which we invest and encourage to improve the ESG credentials, they of course are thinking about profits. Uh, they don't want to give up profitability uh, for the sake of ESG. Mm. So for example, let's take the uh, solar panels. In the case of the solar panels, actually the company was saving money. Of course, the investment was there, but within a short period of time, they were able to save money uh, because very often the public power was not reliable and was shutting down. So they could be able to run their factory uh, more efficiently and more effectively. Uh, so it's very important to remember ESG is not uh, a charity or is not uh, something that companies will lose money on. The idea is actually to improve the profitability of companies by adhering to these uh, tenets of ESG. And that's why if you look at the performance of good ESG companies, their performance is better than others. Or well, you're going to find a lot of variations. Not all companies will adopt uh, ESG practices. There's still an awful lot of work to be done. So there's an opportunity to find those companies that are doing a good job with ESG and profit by investing in those companies. Mm -hmm. So uh, this process will take a long time. By the way, have you heard about my new book? 사실 지금부터 질문할 게그 최근 저서에 관련된 내용이 내용입니다. 자, 그러면은 아이 그 한번 책을 소개해 주시는 게 어떨까요? 음. Oh, please read it. <웃음> oh, okay. It's available It's available on Amazon. <laughs> okay. Uh, uh, let me show you a cover, the cover of it. Yes, please. 산업을 이해하고 기업을 이해해야 돈의 흐름이 보입니다. 리서치면과 메리츠 증권과 3프로 TV가 함께 야심차게 준비한 3프로 TV 주식 대학 겨울 학기 실전 투자 특강. 남보다 한발 앞서서 유망한 산업을 판단하고 1등 종목을 선정하는 투자의 기본기를 다지는 시간이 될 겁니다. 국내 최고의 애널리스트 21명과 함께 떠나는 2021년 성공 투자를 위한 단 하나의 필수 코스. 지금 바로 신청하세요. 자세한 사항은 페이지 2 공지 사항을 확인하세요. This is, this is the cover of the book. Mm -hmm. ah, good. <웃음> That's a good question. It means you're Uh, burning the midnight oil. <laughs> uh, it means working uh, 24 hours a day. Uh, so that's why uh, yeah. you look tired. <laughs> yes, exactly. 제목으로 보면은 지금 시장 참여자들이 우려하고 있는 인플레이션 우려는 걱정하고 있는 인플레이션 우려는 지나친 것이다라는 말씀하실 것 같은데 어떻습니까? That's right. Uh, and the reason for that, as I point out in the book, is technology. is making things cheaper and cheaper and better. In other words, we, as a result of technology, uh, the actual uh, buying power of people is going up. Now, yes, uh, prices look like they're, they're rising, but the prices are rising because of currency devaluation. But the important thing, as I point out at the, at the end of my book, uh, the Uh, the rate of increase of salaries and incomes is moving up faster than the so-called inflation numbers. So in fact, we are in a deflationary environment. Well, you know, the, the problem is, is that uh, the central banks around the world are looking at these inflation numbers. The inflation numbers are not accurate. They're not truly reflective of what's happening. And therefore, by relying on these numbers, They are making policy mistakes. They, you know, they're making big, big mistakes. For example, uh, they say, oh, oh, we have to have 2% inflation in order to have economic growth. Well, how do they get, how do they come up with a number like that? Who, who, where's the proof of this? 
So uh, this is a big, big problem. And one of the reasons why I wrote the book is I hope that central banks around the world will stop using inflation numbers to uh, determine economic policy. This is not a good way of behaving. What we should be looking is looking at is the quality of life, a measure of quality. And if you look at the average uh, situation in the world today, the quality of life is getting better. Things are actually getting cheaper. Uh, what I think you've got to do is look at the individual uh, uh, family or individual person and see how his behavior is changing as a result of the technology that's being uh, taken. For example, uh, when I was younger, I, when I wanted to make a telephone call overseas, it would cost me maybe uh, $20 a minute. Now I can make a call for zero, no, no money. <laughs> the fact that we're talking today, uh, 20 years ago, or even 10 years ago, would have cost a fortune. Uh, this is an example of how the quality of life has improved and changed. 앞으로 인플레이션은 발생하지 않을 것이다. 그러나 화폐 가치 하락에 의해서 어, 상품 가격의 가격표는 올라갈 것이고, 그러나 사람들의 인건비, 셀러리는 더 많이 올라갈 것이다. 그렇게 말씀 주셨어요. 결국은 돈 가치가 떨어진다는 뜻 같은데, 그거를 좀 뭔가 인, 부작용이 나타나는 인플레이션은 아니더라도. 투자자 입장에서는 그러면 실물 실물 자산 예를 들면 부동산 같은 데 투자를 해야 된다는 뜻입니까? Uh, well the best way to preserve assets is to invest in profitable companies. Uh, invest in equities because profitable companies will will raise their prices along with the devaluation of the currency. And therefore you can protect yourself against uh, this devaluation. Of course uh, property is also uh, very good, but property is not very liquid. So uh, if you want to dispose of it, it's not easy to dispose. And I also recommend gold, which is a form of currency, which is important to invest. But the taper tantrum, of course, refers to uh, the Fed uh, withdrawing cash uh, from the market. Uh, uh, and that, of course, uh, gives a frightening to the market, the market becomes frightened because they say there's not there's not enough liquidity, and of course then the stocks will go down. But now we're in a different era, where central banks are beginning to lose control of money supply uh, because of the advent of cryptocurrencies like Bitcoin and like many other uh, currencies, cryptocurrencies. So uh, that is something we have to watch very carefully. In other words. It's going to become more and more difficult to measure money supply. So even if the Fed wants to reduce money supply and withdraw cash from the market, uh, uh, they will find it difficult to do so. So we must look at the psychological impact of these announcements on the market. Very often, in reality, uh, the impact is not there. 예, 박사님이 조금 전에 설명해 주신 부분 중에 조금 더 보충 설명이 필요하게 느껴지는 부분이 바로 어, 앞으로는 중앙은행들이 시중에 돌아다니는 돈의 양, 돈의 공급을 조절하거나 측정하기 어려워질 것이다 라는 말씀을 주셨어요. 암호화폐와 연관해서. 구체적으로 어떤 뜻인지 다시 한번 좀 설명해 주시겠습니까? Uh, for a number of reasons. Most importantly, because of the rise of cryptocurrencies like Bitcoin. Uh, these currencies are not measurable. In, uh, they see the price, but you don't know the quantity of this money out there. That's number one. Number two, uh, the U.S. dollar is gradually losing its place as the main currency in the world. Uh, there are now other currencies that are coming up, particularly the renminbi. So uh, if you really want to measure uh, the quantity of money in the system, you not only have to measure the US dollar, you've got to measure Korean won, renminbi, Taiwan dollar, uh, the euro, uh, the all of the cryptocurrencies, and so forth. And that is quite impossible. 중앙은행이 그 돈에 대한 관리를 제대로 못 했을 경우에 인플레이션 압력은 더 커질 것 같지 않습니까? Oh yeah, of course it means uh, 
it's not inflation, it's devaluation in the currencies. In other words, the currencies, as history shows us, become worthless. Eventually, all currencies become worthless. And this is what's happening. Uh, 모 교수 박사님, 사실 지금 말씀하시는 걸로 봐서는 달러의 운명이 아주 그 위태로워 보이는데 음. 그렇다면 달러가 기축 통화로서의 지위를 잃을 것 같습니까? 어떻을, 어떨 것 같습니까? Uh, I believe the U.S. dollar will gradually lose its place as the main unit of trade in the world today. Um, it's not going to happen tomorrow, but it will gradually happen as other currencies uh, come up, like the renminbi and others. Uh, so uh, the U.S. dollar, just like what happened to the pound sterling, will lose its place as the prime currency. <웃음> 그렇다면 혹시 그게 시간은 얼마나 걸릴 것 같으세요? 달러가 다른 통화의 지위를 넘겨주는 시점이? Maybe 10 years. 앞으로 이머진 국가들의 통화 가치는 달러 대비 어떻게 될 걸로 일반적으로 생각하십니까? Uh, many of these emerging market currencies will uh, tend to get stronger in the future as their economies develop. And recently, you've seen some pretty dramatic uh, uh, changes in emerging market currencies. For example, the Brazilian real against the US dollar has appreciated by something like 15%. Uh, you can see that Chinese renminbi is strong against the U.S. dollar and so forth. So uh, you'll find that going forward, many of these emerging market currencies will actually uh, hold their own against the U.S. dollar. 네, 박사님 인터뷰 응해 주셔서 고맙습니다. 좋은 시간이었습니다. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. Oh, yeah, thank you. <웃음> <웃음> 강 기자님, 지 <웃음> 매번 인터뷰 하면서 느끼는 거지만 음. 어, 세계 석학들의 생각은 가끔 우리와 좀 다르기는 한데 예. 일반적으로는 큰 맥락에서는 그 비슷하기도 하다. 아, 그렇죠. 네. 어, 뭐 그런 생각도 이번에도 또 하게 됐고요. 예, 예. 또한 가지는 그 그렇게 이제 나이 들고 경력도 많은 사람인데도 본인이 책을 쓰고 나면 <웃음> 마치 그 이제 손자를 본 할아버지처럼. 예. 예, 이게 어떻게 저 인정 어떻게 좀 그러죠. 자랑 좀 하고 좀 홍보 좀할수 없을까? 아, 오늘 굉장히 그 모비우스 박사의 인정 욕구를 재확인했습니다. 네. 야, 그러니까 참 그런 거예요. 그러니까 보면 저희들도 그 이제 신과 함께해서도 여러분들 초청도 하고 저희가 음. 하는 일이 사실은 섭외고요. 네. 저희는 어, 머리우나 입으로 일하는 것 같지만 제가 늘 말씀드리잖아요. 무릎으로 일한다고. <웃음> 무릎 꿇고 섭외하고 모시고 인터뷰하고 또 이제 보내드리고 또 무릎 꿇고 섭외하고. 아, 근데 표현의 달인이야. 이 박, 이 프로는. 아. 어, 그런데 저희가 어, 이제 섭외할 때 항상 약점으로 잡는 게 있어요. 뭐예요? 최근에 이제 책을 쓰신 분이나 아, 아. 책을 번역하신 분은. 음, 그렇죠. 어, 그책 어떻게 좀그 나와서 소개 좀 하실 기회가 있으면 좋겠는데 어떻게 나오실래요? 말래요? 음. 이렇게 물어보면 그때는. <웃음> 항상 아, 적극적이죠. <웃음> 적극적이죠. 한달 전에 전화했을 때는 음. 같이 하셨던 분인데 어, 책을 내고 나면 달라지는. 그게, 그게 뭐라고? 지식을 <웃음> 지식을 자랑하고 싶은 사람에게 지적인 인물로 이미지가 비춰진 인물 아, 이, 이 사람이라면 그런 그 뭐랄까 네. 그런 자극이 약합니다. 사실 하죠. 이번에도 이분이 쓴 책이 우리나라에 아직 번역은 안 됐겠습니다. 아마존에 있다고 그랬어요. 예. 근데 The Inflation Myth and the Wonderful World of Deflation. 네. 그 뭡니까 이게 그러니까. 인플레이션의 신화와 그 다음에 디플레이션의 놀라운 세계라고 굳이 직역을 음. 하자라면은 그런. 그럼 얘기인데. 앞으로 인플레가 온다는 거예요? 아니 아니. 디플레가 온다는 거죠. 지금 아까 이제 요약을 해보면은 그 우리가 동화량의 증가 곧 물가의 상승이라는 경제학자들이 말하는 일부 경제학자들이죠 사실은 음. 말하는 그그 통념. 그러니까 상식을 상식을 비판하는 지적하는 내용입니다. 인플레 안 그러니까, 온다. 어, 그렇죠. 음. 기술의 발전에 의해서 생산 코스트. 그러니까 어, 과거에는 뭐, 뭐 놀라운 웃기는 얘기일 수 있습니다만은 세종대왕 시절에는 그 왕만이 즐기, 즐길 수 있던 각종 재화와 서비스를 지금은 우리는 평범한 사람도 즐기고 있지 않습니까? 그럼요. 지금, 악단을 불러오라 하면 아, 한 그렇죠. 20명 와가지고 노래 한곡 하고 가면 걔네들 밥다 줘야 되는데 아, 그렇죠. 지금은 딱 지금은, 이어폰만 꽂으면 아, 예. 뭐 되니까. 그런 게 어. 이제 기술의 발달, 혁신에 의해서 갈수록 그 재화와 서비스 가격이 다운되는 현상 음. 그렇다면 인플레이션 압력은 
그 통화량이 증가에 비례해서 단순하게 비례해서 늘어나지 않 증가할 수 증가하지 않을 수 있다는 얘기 음. 그 얘기 얘기입니다 사실은 그렇죠 인터뷰 중에서도 얘기했으나 음. 자꾸 이렇게 가격이 다운되다 보면 네. 우리가 이제 한해 동안 생산하는 생산물의 총합인 GDP도 네. 자꾸 숫자로 보면 줄어들 수 있다는 거예요 그래서 음. 어, 앞으로는 이제 삶의 가치를 측정하는 게 중요하다. 그렇죠. 사실은 음. 모비우스 박사하고 저도 과거에 10년 전에 인터뷰했을 때 이런 좀 철학적이고 이론적인 얘기는 거의 하지 않았습니다. 음. 신흥시장에 투자하시면 얼마로 벌수 있습니다라는 말을 적극적으로 했던 양반이거든요. 음. 아참 우리 댓글에 양반이란 말을 함부로 쓰지 말라고 하신 분이 계셨는데 그, 네. 그런 그런 사람입니다. 사실은 <웃음> 그런 인물입니다. 저희는 댓글에 그래서, 예민한 나이입니다. 여러분. 아 그렇죠. <웃음> 어, 또이 이 구독자의 지적에 대해서 겸허하게 인정을 하고요. 언어라는 것은 사전적인 의미 외에도 사실은 뉘앙스가, 뉘앙스가 있습니다. 그런데 네. 네. 모비우스 박사가 최근에 와가지고 10년 만에 다시 인터뷰를 했을 때 굉장히 이론적이고 철학적인 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 돈을 측정할 수 없기 때문에 돈의 총량을 측정할 수 없기 때문에 중앙은행의 그 어떤 뭐랄까 돈에 대한 통제력이 약해질 것이다. 음. 그런 말이라든지 이건 사실은 현대 화폐 시스템의 아주 그 약점이랄까요? 최대 약점, 본질적인 약점을 지적하는 말이거든요. 그러니까 돈 풀어놓고 지금 중앙은행들이 어쩔 줄 모른다는 거죠? 아, 그렇죠. 어. 그 근저에는 온도계가 부정확할 수도 있고요. 음. 그 다음에 암호화폐 등장으로 사실 중앙은행이 현재까지는 통제하지 못하는 또 결제수단이 나올 수 있는 거죠. 음. 마치 사실은 18세기의 시중은행이 은행권을 발행하기 뱅크노트 은행권을 발행하기 시작했을 때 아주 놀, 그 유럽의 봉건 영주나 왕들이 어, 돈에 대한 통제권을 잃어버렸어요 사실은 음, 저게 무슨 돈이냐 하지만 사람들 아, 그렇죠. 이제 받아서 쓰기 시작하면 그래서 18세기 사람들 1700년대 사람들에게 경제 이론가들의 문서를 보면 책을 읽어보면은 음. 뱅크노트 우리가 지금 현재 다 뱅크노트 쓰고 있지 않습니까 중앙은행이 발행하는 근데 시중은행이 그때 다 발행을 했습니다 현금 현금 뱅크노트 지폐 지폐. 음. 어, 이 그때 당시에 돈은 그만한 은화가 돈이었고, 어, 뱅크노트는 돈인가 아닌가 이게 어음인가 아니면 수표인가를 놓고 논쟁이 붙었습니다. 우리 종이 조각이. 예, 18세기 사람들에게 굉장히 그 머니 퍼즐, 음. 돈의 돈인가 아닌가를 놓고 논, 버렸던 논쟁 중에 하나입니다. 사실은 음. 그러면서 지금 현대 중앙은행 시스템이 그그 그, 그, 그 문제를 이겨내긴 이겨내는 과정에서 현대 중앙은행이 발전을 했거든요. 음, 음. 이제 탄생을 했는데 어, 막, 어, 모비우스 박사의 말씀에 비춰 지금 암호화폐의 등장, 뭐 비트코인, 비트코인 암호화폐의 등장이 그런 충격일 수 있다라는 걸로 좀 들립니다. 사실은 음, 그런 충격으로 인해서 등장한 것. 이겠죠. 그렇죠. 그, 중앙은행이 음, 또 다시, 다시 한번 진화하거나 뭐 그런 걸 주장하면서 만들어낸 것이니까. 그렇죠. 아니면 중앙은행이 또 암호화폐를 장악하고 장악할 수도 있지 않겠습니까? 어, 저도 얼마 전에 중앙은행 우리나라 중앙은행에 계신 분께 우리나라 중앙은행의 디지털 화폐 연구가 어디까지 가고 있습니까? 뭐 이런 얘기를 좀 했었는데. 네. 어, 공부를 꽤 하고 있다. 아, 그리고 그렇죠. 언제 디지털 화폐가 필요할지 음. 모르니까 준비는 하고 있는데. 만약 그게 등장하면 기존의 암호화폐와는 완전히 경쟁 상대가 될 것이다. 그러니까 중앙은행들이 디지털 화폐를 쓰기 시작하면 그게 지금은 암호화폐들 입장에서는 그 봐라 이제 우리 전성기가 오는 거야 라고 생각하지만 오히려 반대다. 네. 어, 그, 그 현상이 사실은 영국의 영란은행이 애초에 시작은 60km 반경 내에서 자기 은행권만 쓰도록 한다는 하에서 면허를 받았거든요. 음. 나중에 이제 영국의 지방 은행들이 서서히 영란 은행 은행권을 어, 사용하기 시작합니다. 음. 그래서 지금의 법그 파운드화라는 파운드라는 종이 돈그 음. 자체가 그 완성되는 시점을 1940년대로 보거든요. 음. 그 이전까지만 해도 그 뭐냐 은행들이 개별적으로 발행한 은행권이 있었습니다. 근데 음. 서서히 예, 영란은행이 그 은행권을 장악합니다. 그래서 네. 우리가 생각하는 한국은행권 이런 것들이 어, 이 얘기를 제 길게 말씀드린 이유는 사실 중앙은행과 국가공권력이 암호화폐에 대해서 관심 갖기 시작할 때 과연 지금 시중에 자발적으로 마치 18세기의 시중은행들이 어, 돈벌이 수단으로 내놓기 시작한 은행권의 신세처럼 중앙 집권화되는 단계로 갈, 갈 수도 있다. 
라는 그런 가능성을 <웃음> 뭐, 말씀드리고 싶습니다. 그렇죠. 어디로 불똥이 어디로 튈지는 잘 모르겠는데. 그렇죠. 지금 현재. 음, 아무튼 확실히 달라졌어요. 몇년 전에는만 해도 암호화폐 네. 이야기를 꺼내면 그 이제 이른바 세계 석학과 구루들은 일부는 그래 나꼭 그게 관심 있어서 지켜보고 있어. 네. 대부분은 야내 앞에서 그 얘기 꺼내지도 마. 그뭐 그런 얘기를 하고 있어 쓸데없이. 몰랐으니까. <웃음> 그랬다가 요즘엔 다들 어, 꽤 관심이 있어요. 어, 뭔가 의미가 없지는 않은 것 같아요.로 바뀐 것은 사실이긴 해요. 사실 네. 그 웃기는 얘기 웃기는 얘기입니다만은 암호화폐가 이제 유령으로서 인정을 받았다. 공산당 선언한 <웃음> 첫처럼 존재를 인정받고 있다라는 거. 어. 기존의 제도권과 이카나미스트들로부터 그쵸? 그 자체는 네. 아마 그. 어, 두 번째 급등 시기 상승 시기의 최대 성과이자 성과이지 음. 않을까 생각합니다. 아직은 그게 왜 가치를 갖는지에 대해서는 아무도 설명을 못 하고 있는데 저도요. 음, 음, 설명 그, 그 설명을 하는 사람은 아직은 없으나 네. 그러나 어, 가치 저장 수단으로 어, 그냥 그거는 각자 그렇게 생각하면 생각이 되는 거니까 음, 그렇죠. 트렌드는 있는 것 같아요. 자. 오늘은 음, 마크 모비우스를 또 인터뷰했는데요. 어, 가장 오늘 중요한 뭐 요점 하나를 굳이 떠올리자면 뭐겠습니까? 어, 우리 이른바 이제 널리 쓰이는 말 중에 사학개미라는 말이 있지 않습니까? 음. 사학개미들이 미국 시장이 굉장히 집중하고 있습니다. 음흠. 당연히 지금 현재 혁신의 심장 부이고 예. 경제의 세계 경제의 어떤 뭐랄까 중심 축이니까 음. 그럴 법도 하는데 그 신흥 시장 투자, 이머징 마켓 투자의 개척자인 모비우스 박사의 조언은 한 번쯤 기억해 둘 필요는 있다. 음. 아, 대, 그러니까 이른바 어, 투자 실적 측면에서 신흥 시장 대세 상승. 네. 이른바 슈퍼 사이클이 시작이 됐다라는 음. 의미입니다. 의미를 한번 좀 되새겨 되새겨 볼 필요는 있을 것 같습니다. 이분이 원래 신흥 시장이 자기 그 이른바 영업 나와발이라서 그렇죠. 그런 거는 아니에요. 그러니까 이, 이분은 항상 신흥 시장 신흥 시장 이런 분은 아닙니까 혹시? 어 사실은 <웃음> 네. 그 한때 신흥 시장에 대해서 말씀을 자, 예, 주저했을 때가 아, 말을 주저했을 어. 때가 있, 있었습니다. 그러니까 이분이 강조할 때는 또 그나마 사이클 타, 타는 때다. 아 그렇죠. 음, 알겠어요. 그럼 참고할 만하죠. 네. 네. 자 글로벌 머니톡 오늘도 보람 있는 시간이었습니다. 여기서 마무리하죠. 강 기자님도 고생 많이 하셨어요. 아예 감사합니다.